Essencialismo, Greg McKeon, capítulo 7. Brincar. Adote a sabedoria de sua criança interior. Uma pequena tolice aqui e ali é valorizada pelos homens mais sábios. Wrote it all. No final do clássico musical Mary Poppins, o rabugento e tristonho Sr. Banks volta para casa depois de ser demitido, mas parece absoluta e atipicamente feliz, tanto que um dos empregados conclui que ele não está bem da cabeça e até o filho observa, não parece o papai. Na verdade, o pai é quase uma outra pessoa quando apresenta aos filhos uma pipa remendada e começa a cantar, Let's go fly a kite. Vamos soltar pipa. Libertada do tédio sombrio do emprego do banco, de repente a criança interior do Sr. Banks ganha vida. O efeito de seu bom humor é magnífico. Levanta o astral da casa inteira e inspira alegria, camaradagem e prazer na melancólica família Banks. Claro que se trata de ficção, mas a cena ilustra o efeito vigoroso de trazer as brincadeiras de volta ao cotidiano. Quando criança, ninguém nos ensina a brincar. Pegamos o jeito de forma natural e instintiva. Recorde a alegria pura de um bebê quando a mãe brinca de esconder o rosto e tornar a revelá-lo. Pense num grupo de crianças que libera a imaginação brincando juntas de faz de conta. Imagine um menino em estado de fluxo, como diz Mihaly Chant Mihaly, enquanto constrói seu mini reino com um monte de caixas de papelão. No entanto, quando crescemos, algo acontece. Somos apresentados à ideia de que brincar é trivial, uma perda de tempo, desnecessário e coisa de criança. Infelizmente, muitas dessas mensagens negativas vêm do mesmo lugar onde a brincadeira e a criatividade deveriam ser mais estimuladas e não sufocadas. A palavra escola vem do grego escole, que significa lazer. Mas nosso moderno sistema escolar, nascido na Revolução Industrial, removeu o lazer e boa parte do prazer do aprendizado. Ken Robinson, que dedicou a vida a estudar a criatividade nas escolas, observou que, em vez de alimentar a criatividade por meio da brincadeira, na verdade as escolas podem matá-la. Adotamos um modelo de educação fast food que empobrece o espírito e a energia do mesmo modo que o fast food prejudica nosso corpo físico. A imaginação é a fonte de todas as formas de realização humana. E é o que mais prejudicamos sistematicamente com o modo como educamos a nós e aos nossos filhos. A ideia de que brincar é trivial continua conosco quando nos tornamos adultos e se entranha ainda mais quando começamos a trabalhar. Infelizmente, pouquíssimas empresas e organizações promovem a brincadeira e muitas sabotam essa atividade lúdica sem querer. E mesmo algumas que apregam o valor do lúdico como estímulo à criatividade parecem fazê-lo da boca para fora, pois não criam de fato o tipo de cultura descontraída que suscita experiências exploratórias. Nada disso deveria nos surpreender. As empresas modernas tem suas origens nos moldes da Revolução Industrial, quando o único objetivo era otimizar a produção em massa de mercadorias. Além disso, esses primeiros gestores buscavam inspiração nas Forças Armadas, uma instituição que em nada estimula a brincadeira. Na verdade, ainda hoje, a linguagem militar é forte nas empresas. É comum falar de funcionários da linha de frente e a própria palavra companhia designa uma unidade militar. Embora a era industrial tenha ficado para trás, esses costumes, estruturas e sistemas continuam impregnados na maioria das empresas modernas. Brincar, que defino como tudo o que fazemos apenas pela alegria de fazer e não como um meio para atingir um fim, seja empenar pipas, ouvir música ou jogar bola, pode parecer uma atividade não essencial e geralmente é assim que é tratada. No entanto, brincar é essencial em muitos aspectos. E Stuart Brown, fundador do National Institute for Play, Instituto Nacional da Brincadeira, em uma tradução livre, estudou o histórico de brincadeiras de cerca de 6 mil indivíduos e concluiu que brincar tem o poder de melhorar tudo de forma significativa, da saúde aos relacionamentos, 
da educação à capacidade de inovação das empresas. A brincadeira, diz ele, leva plasticidade cerebral, adaptabilidade e a criatividade. Como explica de forma sucinta, nada desperta mais o cérebro do que brincar. Quadro comparativo. Não essencialista. Acha que brincar é trivial. Essencialista. Sabe que brincar é essencial. Não essencialista. Acha que brincar é um desperdício de tempo. Essencialista. Sabe que brincar estimula a experimentação. A mente convidada a brincar. Não devemos subestimar o valor da brincadeira na vida. Estudos sobre o reino animal revelam que brincar é tão fundamental para o desenvolvimento de importantíssimas habilidades cognitivas que pode contribuir até para a sobrevivência de uma espécie. Bob Fagan, pesquisador que passou 15 anos estudando o comportamento dos ursos pardos, descobriu que os que mais brincavam tendiam a viver mais tempo. Segundo ele, no mundo que apresenta ambiguidade e dificuldades inéditas o tempo todo, brincar prepara os ursos para um planeta em mutação. Jack Banksap concluiu algo semelhante em Affective Neuroscience, The Foundations of Human and Animal Emotions. Neurociência afetiva, a base das emoções humanas e animais. E escreveu, uma coisa é certa, durante a brincadeira, os animais ficam especialmente propensos a se comportar de maneira flexível e criativa. Porém, segundo Stuart Brown, de todas as espécies animais, os seres humanos são os que mais brincam. Somos forjados para brincar e pelo brincar. Quando brincamos, nos dedicamos à expressão mais pura de nossa humanidade, à expressão mais verdadeira de nossa individualidade. Já parou para pensar que muitas vezes os momentos em que nos sentimos mais vivos, aqueles que criam as melhores lembranças, são momentos lúdicos. Brincar expande a mente de um jeito que nos permite explorar, fazer novas ideias brotarem ou ver as antigas sob uma nova luz. A atividade lúdica nos torna mais questionadores, mais antenados com as novidades, mais empenhados. Brincar é fundamental para viver como essencialista porque alimenta a experimentação em pelo menos três aspectos específicos. Primeiro, amplia a variedade de opções disponíveis. Ajuda a ver possibilidades que não veríamos de outra forma e a fazer conexões que também não faríamos. Leva-nos a questionar antigos pressupostos e nos torna mais receptivos a ideias não testadas. Permite expandir nosso próprio fluxo de consciência e inventar novas histórias. Sobre esse tema, Albert Einstein já disse Quando examino meus métodos de pensamento, chego à conclusão de que o dom da fantasia significou mais para mim do que o talento de absorver conhecimentos. Em segundo lugar, brincar é um antídoto para o estresse. Isso é fundamental porque o estresse, além de ser um inimigo da produtividade, pode realmente desligar as partes criativas, questionadoras e exploradoras do cérebro. Você já passou por isso. Fica estressado no trabalho e, de repente, tudo dá errado. A chave em some, você esbarra em tudo, esquece o relatório importantíssimo na mesa da cozinha. Descobertas recentes indicam que isso acontece porque o estresse aumenta a atividade da parte do cérebro que monitora as emoções, a amígdala, e a reduz na parte responsável pela função cognitiva, o hipocampo, e o resultado é que não conseguimos pensar com clareza. Já vi a brincadeira reverter esse efeito nos meus filhos. Quando estão nervosos e a situação sai do controle, ponho todos para desenhar. Quando começam, a mudança é quase imediata. O estresse se desfaz e eles recuperam a capacidade de experimentar. Em terceiro lugar, como explica Edward M. Hallowell, psiquiatra especializado em ciência cerebral, a brincadeira tem efeito positivo sobre a função executiva do cérebro. As funções executivas cerebrais, escreveu ele, são planejar, priorizar, agendar, prever, delegar, decidir, analisar. Em resumo, a maioria das habilidades que todo executivo precisa dominar para se destacar na carreira. Brincar estimula tanto as partes do cérebro envolvidas no raciocínio lógico e meticuloso quanto na exploração irrestrita e despreocupada. Dito isso, 
Não surpreende que descobertas importantíssimas tenham ocorrido em momentos de brincadeira. Segundo Hallowell, Colombo brincava quando percebeu que o mundo era redondo. Newton brincava com seus pensamentos quando viu a macieira e, de repente, concebeu a força da gravidade. Watson e Crick brincavam com possíveis formatos para a molécula do DNA quando pensaram na hélice dupla. Shakespeare brincou com pentâmetros e âmbicos a vida inteira. Os experimentos de pensamento de Einstein são exemplos brilhantes da mente sendo convidada a brincar. Sobre trabalho e brincadeira. Finalmente, algumas empresas inovadoras estão despertando para o valor essencial do lúdico. Dick Costolo, presidente executivo do Twitter, promove a brincadeira por meio da comédia. Ele incentivou os funcionários a terem aulas de improviso na empresa. Como já fez stand-up comedy, sabe que o improviso obriga a mente a pensar de forma mais flexível, anticonvencional e criativa. Outras empresas promovem o um lúdico por meio do ambiente físico. A Idel faz reuniões dentro de um micro-ônibus. Nos corredores do Google, é provável que você se depare com um grande dinossauro coberto de flamingos cor-de-rosa. Nos estúdios da Pixar, as salas dos artistas podem ser decoradas de diversas maneiras, ganhando o aspecto de um antigo salão do faroeste ou de uma cabana de madeira. Uma mulher bem-sucedida que conhecia numa editora tinha na mesa um Easy Button, da loja Staples. Toda pessoa que saía da sala dela gostava da graça infantil de pressionar o grande botão vermelho e fazer uma voz gravada anunciar em alto e bom som ao escritório inteiro. Essa foi moleza. E uma funcionária da mesma empresa pendurou na parede um grande cartaz emoldurado com a ilustração de um livro infantil para se lembrar da alegria da leitura quando criança. Brinquedos de mesa e decorações bem-humorados talvez pareçam diversões triviais para alguns, mas a questão é que podem ser exatamente o oposto. Essas iniciativas questionam a lógica não essencialista de que brincar é trivial. Na verdade, elas celebram a brincadeira como propulsor fundamental da criatividade e da experimentação. Além de nos ajudar a explorar o que é essencial, brincar é essencial por si só. Sendo assim, como acrescentar mais brincadeira ao local de trabalho e à vida? No seu livro, Stuart Brown, do National Institute for Play, oferece uma cartilha para ajudar os leitores a se reconectarem com o ato de brincar. Ele sugere que procurem no passado lembranças de brincadeiras e jogos. Quando criança, o que você fazia de mais empolgante? Como pode recriar isso hoje?